हेलो स्टूडेंट्स हाउ आर यू वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी स्टूडेंट्स आपको इस चैनल पर न केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्ज़ाम में क्या और कैसे लिख के आना है ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें तो स्टूडेंट्स आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स फिजिक्स सेमेस्टर सिक्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स यूनिट थ्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है आयनिक पोलराइजेशन एंड एक्सप्रेशन फॉर आयनिक पोलराइजेबिलिटी देखिए स्टूडेंट्स जैसा कि नाम से पता लग रहा है आयनिक पोलराइजेशन हमें आयनिक क्रिस्टल्स में देखने को मिलती है आयनिक क्रिस्टल जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयन से मिला के बने होते हैं जैसे हमारा एन क्रिस्टल है जो कि एक आयनिक क्रिस्टल है जो कि बना होता है पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन से एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोरीन आयन से तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो जो हमारा एन ए सी एल मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है यह है हमारा एन ए प्लस आयन जिसको हम कैटाइन भी बोलते हैं यह है हमारे पास नेगेटिवली चार्ज सी एल माइनस आयन जिसको हम अनायन भी बोलते हैं इक्विलिब्रिम में जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो उस केस में इन दोनों आइंस के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं जिसको हम डिनोट कर रहे हैं आर जीरो से बट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मान लीजिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और इस मॉलिक्यूल को हमने पैरल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दिया यहाँ पर हमने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी तो हमारे सोडियम आयंस जो होंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस होंगे मींस इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्प्लेस हो जाएंगे और जो हमारे नेगेटिवली चार्ज क्लोरिन आयंस होंगे वो इस पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होंगे मीन्स ये उस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होंगे जो कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इन आयंस की जो डिस्प्लेसमेंट्स होंगी वो हमने मान ली एक्स वन एक्स वन है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ए प्लस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्स टू है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी एल माइनस आयंस इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर जो पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं उनके बीच में सेपरेशन क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल्स प्रोड्यूस होंगे जिसकी वजह से आयनिक क्रिस्टल के अंदर इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा और हम कहेंगे कि आयनिक क्रिस्टल जो है वो पोलराइज हो चुका है तो इसी प्रकार की पोलराइजेशन को हम बोलते हैं आयनिक पोलराइजेशन तो स्टूडेंट्स आइए देखते हैं कि अगर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इसको स्टार्ट कहाँ से करके आएंगे आइए अब वो देख लेते हैं आयनिक पोलराइजेशन अराइज ड्यू टू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस इन एन आयनिक क्रिस्टल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर आयनिक पोलराइजेशन हमें आयनिक क्रिस्टल्स में देखने को मिलती है जिसमें पॉजिटिव आयंस भी होते हैं नेगेटिव आयंस भी होते हैं जैसे हमारा एन ए सी एल क्रिस्टल है एन ए के ऊपर होता है प्लस चार्ज सी एल के ऊपर होता है माइनस चार्ज आप जानते हैं कि एन के पास जो है सोडियम एटम के पास एक एक्सेस बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के पास एक डेफिशिएंसी होती है इलेक्ट्रॉन की तो सोडियम जो है अपना एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देता है जिसके कारण सोडियम में प्लस चार्ज आ जाता है और सी में माइनस चार्ज आ जाता है तो जब हम किसी आयनिक क्रिस्टल को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाते हैं और जो नेगेटिव आयंस होते हैं वो इन अ डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिस्प्लेस हो जाते हैं और इसी प्रकार की पोलराइजेशन को हम बोलते हैं आयनिक पोलराइजेशन क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर्म हो जाएगा पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस के बीच में सेपरेशन आ जाएगा तो यहाँ पर इंड्यूस डायपोल मोमेंट जो है वो क्रिएट होगा और हमारा आयनिक क्रिस्टल जो है वो पोलराइज कहलाया जाएगा एक्सप्रेशन फॉर आयनिक पोलराइजेबिलिटी अल्फा आई अब हम क्या करेंगे 
आयनिक पोलराइजेबिलिटी जिसको हम अल्फा आई से डिनोट करते हैं आई स्टैंड फॉर आयनिक तो उसका एक्सप्रेशन हम ड्राइव करेंगे वो कैसे ड्राइव करेंगे लेट एम वन एंड एम टू बी द मासिस ऑफ एन ए प्लस एंड सी एल माइनस आयन रिस्पेक्टिवली हमने मान लिया कि एन ए प्लस आयन का जो मास है वो एम वन है सी एल माइनस आयन का जो मास है वो एम टू है वेन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर इज अप्लाइड ऑन एन आयनिक क्रिस्टल से एन ए सी एल देन सोडियम आयंस डिसप्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ ई वैक्टर थ्रू डिस्टेंस एक्स वन वेर एज सी एल माइनस आयंस डिसप्लेस इन द इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई वैक्टर थ्रू डिस्टेंस एक्स टू जब हम आयनिक क्रिस्टल पर जैसे कि हमारा एन ए सी एल क्रिस्टल है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं एन ए प्लस आयंस होते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डिसप्लेस हो जाते हैं और इसकी डिसप्लेसमेंट हमने मान ली एक्स वन और जो सी एल माइनस आयंस हैं वो उस डायरेक्शन में डिसप्लेस होंगे जो कि ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसकी जो डिसप्लेसमेंट होगी उसे हमने एक्स टू मान ली तो स्टूडेंट्स इसके बाद की डेरीवेशन हम स्टडी करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स अब हमें देखना है कि सोडियम आयन एंड क्लोरिन आयन पर कौन कौन सी फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही होंगी इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर जब भी हम किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर में रखते हैं तो उस पर एक फोर्स एक्ट करती है और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होती है वो फोर्स होती है चार्ज मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू क्यू ई फोर्स एक्ट करती है जब हम किसी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एन प्लस के ऊपर कितना चार्ज है एन ए ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्लोरीन को दिया होता है तो एन ए पर जो चार्ज होता है वो प्लस ई होता है और क्लोरीन पर जो चार्ज होता है वो माइनस ई होता है पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जो है वो दोनों पर ई ही रहेगा तो हम पहले लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन एन ए प्लस आयन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर इस फोर्स को हम एफ दे देते हैं एन ए प्लस आयन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर वो हम इस फॉर्मुले से निकाल सकते हैं क्यू कितना है एन के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है वो है ई और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ई ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी फोर्स एक्टिंग ऑन सी एल माइनस आयन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ टू इज इक्वल टू अब सी एल माइनस आयन के ऊपर कितनी फोर्स लगेगी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर उसको हम नाम दे देते हैं एफ उसे भी हम इस फॉर्मुले से कैलकुलेट करेंगे क्यू कितना है सी एल माइनस के ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है ई e है साइन माइनस का है पर मैग्नीट्यूड जो है चार्ज का वो ई e है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं क्लोरीन आयन के ऊपर इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ई e. ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी जब ये आयंस जो हैं वो डिस्प्लेस हो चुके होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ पर इनके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो क्या करेगी इन आयंस को वापस से इनकी इस ओरिजिनल पोजिशन में लाने की कोशिश करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा है इन आयंस को दूर दूर करने की कोशिश कर रहा है इनको अपार्ट करने की कोशिश कर रहा है बट जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इनको अपार्ट करने की कोशिश करेगा तो इन आयंस के बीच में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी जो इन आयंस को वापस से इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगी और वो रिस्टोरिंग फोर्स हम निकालेंगे बाई यूजिंग हुक्स लॉ तो आप यहाँ पर लिखेंगे ड्यू टू डिसप्लेसमेंट ऑफ आयंस आर स्टोरिंग फोर्स इज प्रोड्यूस विच टेंस टू ब्रिंग द आयंस बैक टू देयर ओरिजिनल पोजिशन आयंस के डिस्प्लेसमेंट के होने की वजह से इन आयंस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करना शुरू करेगी जो इन आयंस को वापस से इस ओरिजिनल पोजिशन में लाने की कोशिश करेगी रिस्टोरिंग फोर्स ऑन एन ए प्लस आयन इज इक्वल टू एफ वन डैश एन ए प्लस आयन के ऊपर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होगी एफ वन डैश ऑन एन ए प्लस आयंस दैट विल बी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ए प्लस आयंस जो कि है एक्स वन जब आप प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट लगेगा और उस कांस्टेंट को हम मान लेंगे के वन तो इतनी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही होगी एन ए प्लस आयंस के ऊपर तो आप यहां पर लिखेंगे रिस्टोरिंग फोर्स ऑन सी एल माइनस आयन इज इक्वल टू एफ टू डैश सी एल माइनस आयन के ऊपर कितनी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी ये होगी डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सी एल माइनस आयंस जो कि है एक्स टू तो प्रपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर आएगा कॉन्स्टेंट और वो कॉन्स्टेंट होगा के टू इसे हम देंगे थर्ड इक्वेशन इसे हम देंगे फोर्थ इक्वेशन यहाँ पर K1, K2 जो हैं वो फोर्स कॉन्स्टेंट्स हैं इक्विलिब्रियम पोजिशन पर आकर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा लगने वाली फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाएगी तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे जो हमारे पास एन ए प्लस आयन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लग रही है एफ और जो इसके ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स
और जो रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है सी एल माइनस आई एम के ऊपर एफ टू डैश इनको आपस में कंपेयर करेंगे और अपने फाइनल एक्सप्रेशन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर तो स्टूडेंट्स इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा इन इक्विलिब्रियम स्टेट एफ जो है वो एफ डैश के बराबर हो जाएगा एफ क्या था एफ था फोर्स एक्टिंग ऑन एन ए प्लस आयन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड एफ डैश क्या था रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ए प्लस आयन तो ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी और इक्विलिब्रियम स्टेट में एफ टू जो है वो एफ टू डैश के बराबर हो जाएगा एफ टू क्या था फोर्स एक्टिंग ऑन सी एल माइनस आयन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई वैक्टर एंड एफ टू डैश था हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन सी एल माइनस आयन तो ये दो फोर्सेज बराबर हो जाएंगी और ये दो फोर्सेज बराबर हो जाएंगी तो एफ वन की वैल्यू क्या थी ई इन टू कैपिटल ई एफ वन डैश क्या था के वन एक्स वन तो यहाँ से एक्स वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्मॉल ई कैपिटल ई बाई के वन तो हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ली एन ए प्लस आयन की इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एफ टू क्या था वो भी ई इन टू कैपिटल ई था एफ टू डैश क्या था वो था के टू एक्स टू ये तो यहाँ पर एक्स टू की वैल्यू आ जाएगी ई इन टू ई बाई के टू तो हमने डिसप्लेसमेंट फाइंड कर ली ऑफ सी एल माइनस आइन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड तो अब हम क्या निकालेंगे अब हम निकालेंगे इंड्यूस डायपोल मोमेंट जिसको हम डिनोट करेंगे म्यू से और क्योंकि हम आइनिक पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर सबस्क्रिप्ट में आई भी लिखेंगे इज गिवन बाय इंड्यूस डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इन टू टोटल डिसप्लेसमेंट तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना है दोनों आइंस के ऊपर इस पर प्लस ही है इस पर माइनस ही है तो मैग्नीट्यूड तो ई ही रहेगा तो यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड होगा चार्ज का वो ई हो जाएगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स वन प्लस एक्स टू एक्स वन प्लस एक्स टू यहाँ पर आपको एक्स वन एक्स टू की वैल्यूज फाइंड कर पुट करनी है तो वो है हमारे पास e इंटू ई बाई के वन प्लस ई इंटू ई बाई के टू तो यहाँ से जब आप e कॉमन लेंगे तो ई स्क्वायर यहाँ से e कैपिटल ई बाहर ले लेंगे तो यहाँ रह जाएगा वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू ये आ गया हमारे पास इंड्यूस डायपोल मोमेंट ये हमारी फिफ्थ इक्वेशन होगी तो स्टूडेंट्स इसके बाद थोड़ा सा काम और बचा है वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम फिफ्थ इक्वेशन तक पहुंच चुके थे देखिए स्टूडेंट्स आपने जूनियर क्लासेस में फोर्स कांस्टेंट के एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के बीच में एक रिलेशन पढ़ा होगा जो कि होता है के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर तो यहां से ओमेगा स्क्वायर जो आ जाता है वो आ जाता है के अपॉन एम तो यहाँ से ओमेगा आ जाएगा स्क्वेयर रूट के बाय एम दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड के जो कि हमारा होता है फोर्स कांस्टेंट तो इसी रिलेशन से हम यहां तक पहुंचते हैं के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर तो हमारा के वन क्या हो जाएगा के वन हो जाएगा के वन था फोर्स कांस्टेंट फॉर एन ए प्लस आयन जिसका मास था एम वन एम वन ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा और के टू जो हो जाएगा वो हो जाएगा एम टू ओमेगा स्क्वायर के वन के टू की वैल्यूज यहां पुट कर दीजिए वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रिक्वेंसी म्यू आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट वन बाय एम वन ओमेगा स्क्वायर प्लस वन बाय एम टू ओमेगा स्क्वायर इन टू ई यहां से ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए डिनोमिनेटर में से तो आपको मिलेगा म्यू आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू ई ये सभी चीजें जो हैं वो कॉन्स्टेंट हैं चाहे वो चार्ज हो ई e की वैल्यू हो चाहे एंगुलर फ्रिक्वेंसी हो पर्टिकुलर आइनी क्रिस्टल के लिए मासिस ऑफ आइंस जो हैं वो फिक्स होंगे तो इसे हम पुट कर देंगे अल्फा आई म्यू आई इज इक्वल टू अल्फा आई ई तो ये हमारा जो आप देख सकते हैं कि जो इंड्यूस डायपल मोमेंट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा लीनियरली वेरी करेगा विद द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वेयर अल्फा इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर वन बाय एम वन प्लस वन बाय एम टू इसी को हम बोलते हैं आइनिक पोलराइजेबिलिटी सो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर आइनिक पोलराइजेबिलिटी तो स्टूडेंट्स यहां तक आपको एग्जाम में करके आना है आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट फिजिक्स के साथ टिल देन टेक केयर